Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita berjumpa lagi di part yang ketiga. Okey, untuk part yang ketiga ni, learning up learning outcomes-nya adalah supaya pelajar dapat mengidentify apa itu geometric series dan cara untuk mengenal pasti term yang ke end, the end term of a series dengan menggunakan formula ini. Dan juga summation formula. Okay, summation formula ni kita akan go through masa part yang keempat nanti. Baik, kita teruskan. Okay, apa itu geometric series? Geometric series merupakan term yang mana boleh diperoleh melalui previous term by mat. Obtain from the previous term by multiplying by a certain number called common ratio. Okay, kalau di arithmetic, arithmetic series kita ada D iaitu common difference. Untuk geometric kita ada common ratio iaitu dikenali juga sebagai R. Dan cara untuk mencari common ratio, mendapatkan common ratio adalah dengan menggunakan ini iaitu Tn plus 1 term over Tn term. Okay. Yang mana N mesti lebih daripada 1. Dan geometric sequence ini sesusunannya. The N term is Tn equal to AR power of N minus 1. Baik, kita teruskan. So, untuk example 4, kita, uh, example 3, kita diminta untuk mengenal pasti sekiranya sequence tersebut adalah geometric sequence. Jadi, apa yang kita perlu buat? Kita akan menggunakan syarat yang diberi iaitu Tn plus 1 over Tn, right? So, this is the R. Maka, satu-satu geometrik tu merupakan geometrik sekiranya the R, kita boleh dapat R yang sama bagi keseluruhan keseluruhan sequence. Okay, contoh untuk case ini. Okay, kita buat di bawah ya. T3, kita buat T2 over T1 dulu. Okay, T2 per dengan T1, which is kita dapat... 6 over 2. So, 6 over 2, what's the value? 6 over 2, you should get 3. And then, we try T3 over T2. What's the answer? 12 over 6, you get 2. So, what we can say here, the T2 over T1, okay, we can write down here, T2 over T1 is not equal to T3 over T2. So, this is not an arithmetic sequence. Okay, kita pangkah dia. Okay, itu untuk A. Kita akan menggunakan method yang sama bagi soalan B. Untuk soalan B, T2 over T1-nya adalah term yang kedua bahagi dengan term yang pertama. Negatif 2 bahagi 1 kita dapat negatif 2. Dan term yang ketiga bahagi dengan term yang kedua. You get 4 over negative 2 you get which is negative 2. So for this case sama kan. The T2 over T1 is equal to T3 over T2. So this is and arithmetic sequence. So, kita pangkah dia. Eh, sorry. Kita write lah dia. Sebab dia geometric sequence. Okay, seterusnya. C. C, kita menggunakan method yang sama juga. T2 over T1 is equal to 4 over 2, which is 2. And then, T3 over T2, we get... 10 over 4 which is 5 over 2. So for this one, you get 
T2 over T1 is not equal to T3 over T2. So, this is not an arithmetic geometric sequence. Maafkan saya tersasul. Tersasul, sasul. Maaflah. And then, for D, we have... Kita nak try apa tadi? Kita nak try... T2 over T1... Equal to X4 over X2... Which is we get x power of 2. Ini menggunakan um, indices kan. Bila base sama, power tu kita tolak. Aku tak ingat dah. Ingat insyaAllah kan. T3 over T2 is x power of 6 over x power of 4. So you get x power of 2 as well. So for this one, we get the T2 over T1 is equal to T3 over T2. So, this is obviously an, a geometric sequence. Okay. Okay, untuk nombor 2, kita akan teruskan nombor 2. Apa yang penting, formula yang paling penting untuk digunakan bagi menyelesaikan soalan nombor 2 adalah formula ini tn is equal to ar to the power of n minus 1 okey jadi contoh kolom yang pertama soalan meminta kita untuk mencari common ratio r how to find the common ratio Okay, biasanya kita akan guna 12 over 6. We use the different color. 12 over 6 is equal to 2. So, the R is 2. And then for this one, 64 over 1 to 8 is equal to 1 over 2. Biasanya kita ambil term yang pertama, term yang kedua lah. Tapi kalau nak ambil mana-mana term pun tak ada masalah sebenarnya. Okay, up to you. But normally, we choose the first two terms to find the common ratio. Alright. So, uh, the next one, kita perlu mencari the sixth term. Okay, the sixth term. How to find it? By sub into the formula. Our A is 6, right? So, 6 here. Our R is 2 to the power of 5. So, you should get here. The answer is 192. Okay. And then here, our A is 128. And then our R is 1 over 2. Power of 5. So, you should get here. The value is 4. Okay. And then, the T N term. The N term. Okay. So, kalau kita lihat dekat sini. Okay. Apa yang berbezanya. Apa yang menariknya di sini, soalan memberi tahu kita apa term yang terakhir. Kita nampak kat sini tak ada dah dot-dot-dot dekat belakang ni kan. Maka maksudnya sequence tu berhenti sampai situ saja, sampai takat situ je, tak sampai tahap ini saja. Okey, nombor-nombor dalam kurungan hijau ini adalah sequence. Maka sequence sequence setiap sequence berakhir dekat situ. Maksudnya ini adalah term yang terakhir. Okay, term yang terakhir. Term yang ke N. So, untuk mengisi kolom ni. Okay, kolom ni. The T N term kita akan isi sahaja apa nombor yang terakhir. Yang setiap soalan bagi. Okay, bagi sekuen yang pertama. A. Soalan itu berakhir. Sekuen tersebut berakhir di term yang ke N. Apa term yang ke N tersebut? Satu lima. 3, 6. Okay, untuk soalan B pula, apa dia punya term yang terakhir? Term yang terakhir, terakhirnya adalah 2. Okay, jelas. Ya, yeah, berbeza ya. Soalan ni dia bagi tahu apa term yang terakhir. Melainkan soalan tu, dia tak ada dah. Bracket yang ketiga, uh, bracket yang nombor yang kita letak dalam bracket hijau tu tak ada. So, that one kita, we don't know what's the... Last term, but for this question, 
The question give us what's the last term. Dia bagi kita term yang terakhir. Jadi kita tahu apa term yang terakhir. Dah tahu term yang terakhir, ah dia datang pula masalah baru dekat sini. Soalan minta kita bagi, cari number of terms end tu. Term terakhir tu term yang keberapa? Ha, okey so kita apa tak ada masalah kita carilah. Ha, kita carilah dia. Okey, so untuk soalan A bagi mencari term yang terakhir ni kita kena ada A dan kena ada R lah dan kena ada TN itu sendiri apa. Jadi untuk soalan A, TN-nya adalah sama dengan 1 5 3 6. Okey, TN-nya 1 5 3 6 dan A-nya adalah 6. R-nya adalah 2. Okey. Maka bila kita nak tahu value of n tu, kita punya a kita 6, r kita 2, power of n minus 1 is equal to 1536. And then kita tinggalkan 2 power of n minus 1, kita bawa 6 pergi sama na, akan dapat 256. Lepas tu, 2 to the power of n minus 1. 2, 5, 6 ni boleh tak base 2? So, 2, 5, 6 adalah 2 kuasa 8. Jadi, bila kita compare, kita akan dapat. Kita sambung dekat tepi ni lah. n minus 1 is equal to 8. So, our n is equal to 9. Okay. Maka kat sini... N kita adalah 9. Baik. Itu untuk A. So, kita teruskan ke B. B kita, our TN is equal to 2. And our A is equal to 1, 2, 8. And then our R is equal to 4. So, substitute everything into the formula. We get... 1 to 8 multiply by 4 to the power of is it no i made a wrong thing here our r is 1 over 2 not 4 saja je takut korang ngantuk dah okey r kita tadi berapa r kita 1/2 jadi 1/2 kat sini 1 over 2 to the power of n minus 1 is equal to 2. Alright. So, 1 over 2 power of n minus 1 here will be equal to 1 over 64. Okay. So, 1 over 2 is equal to 2 to the power of negative 1 n minus 1 here this one is 2 to the power of negative 2 to the power of uh, 4 negative 5 and negative 6 okay 2 to the power of negative 6 so this one 2 to the power of 1 minus n is equal to 2 to the power of negative 6 Sebab negatif 1 ni darab dengan N akan dapat negatif N. Darab dengan negatif 1 akan dapat plus 1. That's why kita terbalikkan dia. Kita jadikan dia 1 minus N. Okay so by comparing we just sebab dia punya base dah sama. Jadi kita compare index je lah. So index dia adalah 1 minus 6 and 1 minus N is equal to negatif 6. So our N is equal to 7. Alright, so this one you should get 7. Okay, itu caranya. Yang tak faham boleh, boleh rewind balik. Okay. So, ini untuk C. Untuk C, kita punya ni dah bayar hati. Dia bagi dah. Okay, nak cari R. R adalah 16 over, uh, 16 over 64. 16 bagi 64. Term yang kedua bagi term yang pertama. Okay, dapatlah 1 over 4. Here and then our TN to find the TN masuk dalam formula A R to the power of N minus 1. So A kita adalah 64. 
4 and our r is 1 over 4. So sub into the formula, we get 1 over 16. And then, Tn kita adalah 1 per 256. Maka, untuk mencari N, kita buat macam ni lah. Dan teruskan pengiraan, maka awak dapat N awak adalah sama dengan 8. Baik. Itu sahaja. Kita jumpa nanti untuk part 4 pula. I hope you can understand it.